Самоход очень красивый, то есть смотрится прямо аж возбуждает. Я кассеты вообще обожаю. Ложатся настолько точно, настолько так, под, ну, корректировки поддаются прям. Прям я прям чувствую, как они падают. Это какой дым из башни. <связывая> Стреляли по 150, 190 в этот, на ямпель снаряда вложилось. Они туда заезжать боялись. Друзі, вітаю! Маю честь сьогодні говорити з одним із тих людей, які роблять війну. Це один з кращих командирів артилерії Збройних сил України, командир батареї самоходних артилерійських установок «Паладін» М109А6 Дмитро Філін. М109А6 ви 47 бригада отримала першою. Як ви оцінюєте ці самоходні установки американські, які у вас такий з глобальний висновок про цю бойову техніку? Ну, як тільки ми приїхали в Германію, звісно, ну, самоход дуже красивий. Вот, вона взагалі смотриться прямо ж розбуждає. Коли почали тренуватися, то вони там, у американців ламались постійно. Але я думав, що почав якось грустити. Но наши самоходы показали себя здесь, ну там, я думаю, что учебный просто хлам какой-то был. Вот. А сюда мы хоть и получили, они ну, в состоянии таком недоукомплектованные, тоже вот, была только арт-часть обслужена, и с новыми стволами они все пришли. Вот. Но тут они показали себя ну, великолепно. Это точность, гармат, точность, она вистарь. самая, да, она сама ориентируется, не надо вот привязка к местности, бусоль. Выехал, она уже сама, по сути, сориентировалась, надо только там время на ориентацию и гироскоп. Вот, и быстро, точно, и, в общем, можно, ну, сейчас, правда, маневрировать сильно из-за лансетов не получается, вот, но точно, очень, по направлению вообще проблем нет. Там только дальность, но это уже там снаряды, пороха. Это какой дым из башни. Блять, все, все сгорели. Только один только выжил. Кто еще под вопрос? 175 недолетик, блин. Только что башили тос. С третьего снаряда прямым попаданием. Только сутки уже. О! Хорошо, хорошо. Жалко, что там написано. А может и были. Спасибо Байдену за паладин. Расскажи, будь ласка, про свой боевой шлях. Какие в тебе были такие наибольшие бои? Вот ты, насколько я понимаю, ты брал участь в складе 30-й механизованной бригады в битве за Белогорьевку, так? Ну, в Белогорьевке я там оказался... Как бы, ну, не, не случ... ну, случайно, по сути. Мы стояли там с другой стороны, там Ямполь. Ямполь, вот, Ямполь и Сиверск. С другой стороны, речки Сиверск и да. Донец. То есть да, ты да. был с певничной стороны речки. Да. И мы вот там, там я не помню, какая-то бригада отошла, и они мост не взорвали. Меня прикомандировали три гарматы, мне дали. У меня был сводный взвод. Были по одной гармате с каждой батареей. И, грубо говоря, ну, как бы сборная солянка, экипаж. То есть со всех дивизионов, и мне дали три гарматы, нас загрузили на тралы, потому что тридцатка тогда стояла Троицкая. Троицкая, вот там Попасная, ну там... Бригада была на дуже широком фронте тогда. Да, да. И нас на тралах, меня туда одного закинули, и поступил в предпорядку Ваня, в БТГР, командира БТГР, удар. Потом это был такой Сергей Янушка. Да, да, да. Это такой изведенный был БТГР 30-й механизованной бригады. Да, да, Анушка очень сильный командир. Да, да, да. Вот, э, поступил к нему. Зимный удар, наша повага. Да, 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 привет. Там мы работали плотно, потушили этот ямполь полностью. Вообще даже были там перехваты, мне там говорили, что десантура даже боялась заходить. Мы ну, в день там стреляли по 150-190, в этот на ямполь снаряда вложилось. Они туда заезжать боялись. Ударов. Дроны висели постоянно уже тогда. Просто карусель без остановки. Только что-то зашевелилось, туда сразу летело.
ну и плюс переправы. Установка! Огонь! Красава! Заряжай! Молодец, святой отец! Давай! Не одним святым духом! Будем живы! Гвоздичка работает! 5 травня російські війська почали наступ, вони намагались відрізати наші угруповання, яке було в Сєвєродонецьку, Лисичанську, переправитись в районі сіл Дронівка, Серебрянка, Білогорівка, форсувати Сєвєрський Донецьк і зайти в тил, відрізати наші війська. І от сталася знаменита битва за Білогорівку, і ти в ній зі своїм підрозділом, як і інші частини наших да, підрозділів, підрозділи, да, ви взяли активну участь. Розкажи, будь ласка, про ці бої. Битва буквально була дуже інтенсивна, з 5 по 13 травня вона відбувалась, 22 року. Ну, ми, виходить, я відлічився якраз 9 мая. 8 мая на мене вийшов командир бригадної артилерійської групи 30-ки. Вот, и говорит, что есть задание типа, ну, специфи, ну, специфическое, что надо поработать. И дал коры, говорит, ну, достаю, не достаю. Понятно, что мы не доставали, нам надо было объехать Сиверск, там, так, в общей сложности километров 30. Единственное, что так переживали за гусеницы. У нас гусеницы просто были, что там, если газ резко давал, рвались, слетали, уже все, там гусениц вообще не было. Вот, мы решили из Сиверска, там, с края, ну, Сиверска отработать, но... Короче, заехали, под обстрел попали, и там свет сразу потух, а все там в сигнале было общение. Вот. А я не знал, что он приехал в Сиверск, и уже он командовал из штаба Анушка. Вот я думал, что будет по телефону, привязывался к интернету, хотя по рации все было. Вот. И решили заехать с другой стороны. Мы такой, короче, часа четыре ехали, и за, ну, стали в таком месте, и получилось, прям стали вдоль понтона этого. От, і... Стали вдоль понтона, ти маєш на увазі, що ви були на одному азімуті з понтоном да. через Сіверський Донець, да. який був вашою ціллю. Да. Тобто, ну, росіяни налагоджували понтонну переправу. Да. Так? Ну, по суті, росіяни, коли нас обстріляли із Сіверська, вони нам допомогли, вони нас ну, как бы согнали з міста, так би ми стріляли там під углом. От, ми заїхали, там ВОП був, піхота його вже оставила, е, що там вже трава там димилась. Е, їх ураганом накрило. І ми так напередок заїхали, щоб в темноті заїжджали, чуть в окоп не упала, самоходка не з'їхала, там так, там так дуже було. Прям заїжджали, прям з ВОПа стріляли. Вот. Заїхали в Капанір для БМП. І там, там на розвіті, що Лелека взлетіла. Далі один постріл, потім другий. Там, в чому я дивився, коректури взагалі там були просто мінімальні. Там 50 метрів, щось там більше. Там, 20 вправо, 20 ліво там. І потім три снаряди огонь і трьома снарядами, коротше. Коротше, всього зайняло 6 снарядів. Два снаряди йшло на пристрілку і чотири в цей понтон легло. Угу. Вот. І... А ми з тобою набрались, думали далеко їхати. 60 снарядів, тому що боєвкладка 40, по-моєму, 2 с там вообще... вот. І все, і команда, все, домой. Я взагалі не зрозумів спочатку. Думали, що сильно погано стріляємо. Ми звичайно стрільбу закінчують, або коли все дуже добре, або коли взагалі все дуже погано, не коректуємо якась стрільба. І все, от'їхав, вийшов на удар, говорю, а що у нас повна башня з боєприпасів, можна ж працювати. Ну, по-моєму, сказав, що їжджай тут, ще повний штаб другої артилерії, дай ще кому-то працювати. Приїхали, там, там, коли вже якась зв'язка з'явилася, у мене замполіт дивізіона вийшла, спрашує, а це ви були в Білогоровці? Я кажу, ну, да. Він говорить, ну, все, а пиши, як там все це, ну, відбувалося, хто зі мною був тоді. Екіпаж у мене тоді був теж там, взагалі, золотий просто. І сержант зі мною, Вася був, Кузьменко, привіт. Розкажи, будь ласка, про те, як ти воюєш на Паладінах. Наступальна операція на роботі, на... як вдавалося вражати цілі. Приїхали, по-моєму, в кінці мая. 10 дней мы еще там стреляли, так обрабатывали, местность, ну, пристреливали. Вот, и что удивило, что вообще ни по стримам движения никакого я не видел. То есть думал, что мы стреляем еще по пустым посадкам. То есть настолько они, они сидели, были хорошо замаскированы, ни техники не было, ну, не видно было ничего. А вот только как вот контрнаступ начался, когда пошли эти колонны, там, ну, все эти знают эту историю. 
Вот, вот сразу после контрнаступа сразу море танков. На следующий день танки выезжали, там лупили сверху. Танки, артиллерия, позиции ПТУРов. То есть оно настолько как бы так, как это, вскрыли их эту оборону. А вначале там вообще, по сути, я ну, смотрел по стримам, удивительно было. Думал, что сейчас действительно, как обещали, пройдем за сутки до этого Токмака. А потом, как вот контрнаступ, ну, как бы сам, само, сам прорыв этот как бы остановился, то было очень много целей, танки, пехота. Вот, и вот там вот я с мартами стрелял туда сразу первый раз, мы там два танка, прорыв тоже уничтожили с экипажем. Ты стрелял, ты стрелял керованными протитанковыми снарядами, какие да. самые новидные на танк. Но треба очень точно вразить, я так понимаю, Ну да, мы же не танк. понимали, как они стреляют, в таблицах стрельбы их там, по сути, как бы, тогда, по-моему, не было еще для паладина, потом добавляли. Вот, и как, надо, как чтобы он работал, надо было понять. Ну, потратили какое-то количество. Ну, вот. ты знищив, сколько танков ты знищив? Ну, два, это прям, прям видео есть, где они там прям детонируют. И стреляли еще, ну, это на везение было, по посадкам, где видно было, что в посадке что-то горит. Вот, и... Но, но не видно было, что. Потом было, что стреляли по танку, а он открылся, там какая-то в капанире ББН стояла, тоже загорелась. Ну, снаряды крутые. Надо только ими уметь пользоваться. Насколько точно и якисно працювали паладины там на Запорожье? Очень точно, я считаю. Мы прям прочесывали посадки. Это что вы мне такие несли? Если однотипный БК, то есть главное вот это не пересортится. Однотипный БК идет все отлично. Если еще дают остывать, это очень редко случается. Мы там стреляли, что температура ствола до 90 градусов доходила. То есть, по сути, на нем варить можно было воду. Это с какой интенсивностью треба стрелять, чтобы ствол гарматы был 90 ну, градусов? Ну, интенсивность еще в зависимости от зарядов. Поэтому всегда стараюсь подъезжать ближе, чтобы стрелять как можно меньшим зарядом, чтобы можно было больше выстрелов сделать. Потому что, допустим, если там дальнобойным, то если летом в жару, это ну, максимум 10 выстрелов, он уже ну, кипяток, уже все начинается разброс. А, был еще тоже в Запорожье, тоже попадаем в дом, вот это вообще хитяра такой. Попали в дом прямым попаданием в Работино. И там машина стояла под, под этим, под, под боком, ну, в гараже. Видно было, жопа торчала. И они вместо того, чтобы сесть и уехать, они почему-то решили ее затолкнуть, или она сама заехала в этот дом. И мы второй даем, короче, и прямое попадание там вообще что-то сдетонировало, или в той машине лежало, короче, разнесло там щепки, короче, люди сами там себе. Ну вот это выбор, конечно, вида как. Вот такое. Ну таких попаданий таких красивых много очень. Расскажи про свою работу тут на Авдиевском направлении. Какие тут у тебя были такие бои, какие ты запоминаешь, что тут с первого дня безперервно находишься и в день, и в ночи, и в тебе работа практически безупинна. Мы приехали, мы расстреляли свой БК, и потом был перерыв в поставке БК. Вот. И мы так мало работали. Потом опять стали подвозить БК. И, ну, короче, все БК выстреливалось уже там за день уже. Все, что привозили, сразу с колес выстрелилось. Вот. И, ну, вот штурмы этих, ну, в лобову, как они едут, это, ну, я не понимаю, как так можно вообще. Ну, именно на Украина нужна даже, наверное, сильнее, чем мы ее хотим, надо защищать. Так, ну, я так смотрю. Идут на разрывы, просто без остановки едут, еще впереди, вот, сожгли их эти БМП, там, БТР, танки, все, они же горит таким черным дым, же видно же, 10 километров видно этот дым. То есть, по идее, какая-то группа уехала на штурм, из них никто не вернулся, все сгорели, погибли, там или какие-то раненые валяются по посадкам, и уже выезжает следующее. Вот это просто, ну, мне непонятно. То есть, они жизнь свою не ценят вообще. То есть, каждое утро штурм. Вот они просто утром встают, как вот на работу идут. Есть, это наш. Красава, Филя, дай дощи они садятся, садились на свои БТР и ехали, и там БМП, танки, по разным дорогам пытались заходить, но по сути их интересовало степовое. Вот, и у нас задача была стрелять и на подходах, пока они были, и потом уже, когда они уже к степовому подъезжали. Угу. 
Ночью это обычно у них ротация идет, то есть мы там обычно ночью работали, когда они ну, выходят, заходят по пехоте, под утро техника. И вот каждый день, день сурка. Сколько дней в такие штурмы тут продолжаются российские щоденные? Сколько это уже тревает? Вот сейчас вот уже технику я давно не видел. Ну как давно, там неделю, допустим, может, там, дней пять нету техники. Угу. Вот, а так обычно день техника, день они пешком идут. Сейчас только пешком. Ну и баги у них эти появились такие, типа баги, они там на баги быстро залетают. Ну я три видел, все три, три подбили. Мы тоже одну баги, так тоже лакишо там завалили. Что у нас наиэффективнейшее с боеприпасов вот тут у тебя по пехоте ты применяешь? А за Кассеты. Вот обожаю ими стрелять. И они почему-то, хоть и подрыв воздушный, но ложатся настолько точно, настолько так, под, ну, корректировки поддаются, прям, прям, я прям чувствую, как они падают. Ну, осколком тяжелее, конечно, да, работать. Вот, были осколочные хорошие, когда на радиовзрыватели воздушные подрывы, тоже классная штука. Ага, у вас протопехотные боеприпасы кількох типов. Ну, Нет. один снаряд один, взрыватели разные. Угу. То есть, если радиовзрыватели, он, есть такие, которые программируются в зависимости от высоты, там, там 6-10, 5-10 метров, там 6-12. Вот, а есть, которые просто автоматом, вот эти норвежские взрыватели. У него там, в общем, такая конструкция интересная, в носике турбинка стоит. Он когда вылетает, турбинка раскручивается, подает питание, так понимаю, там маленький стоит этот э, генератор, подает питание, вся эта штука активируется, там этот э, датчик доплера, и он там на высоте где-то там 5, там 7, 10 метров э, подрывает, тоже накрывает классно. Как зараз ситуация в бригаде, организация управления огнем, организация уражения, разведка, как ты, как артиллерист, с таким опытом девятилетним? Ну, если, учитывая, что враг на наших направлениях, вот где бы мы ни стояли, ну, мы их останавливаем, то артиллерия работает эффективно. Причем всегда хочется, ну, как бы лучше, чтобы я бы сделал иначе. Но вот посмотрел, как работают другие бригады там, то понимаю, что мы не самые, ну, не худшие и, наверное, одни из лучших. Да, тяжело. Ну, эти боевые дежурства, то есть, по сути, круглосуточно. У нас нет ни выходных, ни... только дают время там, на подвоз боеприпасов и там, чистку ствола, вот такое, там, ну, техосмотр, техническое обслуживание. Вот, то есть, нет у нас ни выходных, ничего. То есть, либо самоход поломанный, либо обслуживание, либо подвоз БК, все. Россияне полюют за артиллерию, и, конечно, да. на этом направлении у них велика количество дронов, и ударные дроны у всех типов, ланцеты. Как часто они полюют за твоими самоходками? Какие были ситуации? Ну, ланцет к нам Чи... прилетал. Угу. Чи удалось им вразить хотя бы один паладин? В моей батарее нет. В моей батарее нет. А угу. другие батареи было... Уражение. Был ланцет, машина осталась целая, но ранила экипаж. Они были снаружи, там кофе пили. Вот он залетел. Он обветку сдетонировал и... или об сетку. Ну, точно не знаю, но экипаж раненый был. Кабы вот у нас недавно упала возле огневой, там метров пять кабы прямо Ничего. от машины. Угу. Тоже, ну, все на везение. 5 метров авиабомба, велика влучила, да. да? Ну, самоход и воронку стена бетонная разделяла. И стена прям бетонная, прям аж выгнулась. Ну, блоки, все вот это. Опять же, экипаж наляканный, но не сломленный. И мы еще продолжали, дальше продолжали оттуда работать. Расскажите про себе, как вы потрапили на войну, какие у вас доступы? Вино Петрапов в 15-м році, в 93-ю бригаду. Тоже ну, артиллерия, конечно. 2С3, 152 мм. Был старшим офицером на батарее. 
прослужив до 2016 року, демобілізувався, потім перерва. І 24 лютого, перший день, був вже в воєнкоматі і потрапив у 30-ку. 30-ту механізовано. Також командиром взвода на 2,1 гвоздіка. Із Херсона вже переїхав в 47-ю. І там, через 4 дні вже був у Германії на обученні. І от так от 47-й шагаю по війні далі. Це вже четвертий рік, в суті, пішов на війні. Ну, я так знаю, що по життю у вас інше хобі, інша робота. Розкажіть про свою роботу. Я авто, автосервіс в Києві, ми там БМВ Першечені. Ну і плюс автоспорт. Саме, ну, як би і хобі, і як би і робота. Я сам ганяв. Ну і мастер спорту, автоспорту в Україні. Гран-при Москви виігрував. Москву брав. Нічого собі. Гран-при Москви по якому? По драгрейсингу. По, по стрітрейсингу? Драг, драг. Драгрейсинг офіціально, да, 400 на 2 метри. Велике дякую тобі, друже, за твою роботу. Реально те, що є такі люди, як ти, незламні, професійні, які розуміють чітко, що таке результат на війні. Це дуже надихає, цим не просто пишаєшся, в це віриш. Дякую тобі, друже, дякую артилеристам, воїнам 47-ї механізованої бригади.